ഹലോ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കോട്ടയം ബജാജ് ഷോറൂമിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉള്ളത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മോഡൽ ഡോമിനാറാണ് അപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കി വണ്ടിയിൽ കുറേ ചേഞ്ചസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഔട്ട് ഗോയിങ് മോഡലുമായിട്ട് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിഷ്വലി പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആക്ച്വലി അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് വണ്ടിക്ക് പുതുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൺ റോഡ് ഇവിടെ പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരം രൂപയാണ് പക്ഷേ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ പഴയതായിട്ട് അതായത് ഞാൻ കുറേ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു യൂസ് യൂസറാണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ മോഡലൊക്കെ അപ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും മാസികമായിട്ടുള്ളൊരു അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന എഞ്ചിനുമായിട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ബി എച്ച് പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ അത് ഫോർട്ടി ബി എച്ച് പി ആയിട്ട് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ബി എച്ച് പി ബജാജ് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലൊരു അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ വണ്ടിയിൽ തന്നെ മാസിക പവർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ വെളിയിലുള്ള മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ആ പവർ പോരാ എന്നുള്ള കാരണമാണ് ബജാജ് ഇത് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ പഴയ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വളരെയധികം പെർഫോമൻസ് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്ത വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡ്യുവൽ ബാരൽ എക്സോസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടിൻ്റെ കൂടുതൽ ഗാംഭീര്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കാരണം നേരത്തെ വണ്ടിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഐഡലായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതായത് നമ്മൾ കൈ കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെറുതെ വണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോഴും നല്ല സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ റൈഡിങ് ഫീൽ കൂട്ടുന്നതാണിത് എന്നാൽ വളരെ നല്ലതായിട്ടുള്ളൊരു ഒച്ചയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന മഫ്ലേസ് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിരുന്ന പോലെ തന്നെ അത്രയ്ക്ക് സൗണ്ട് വരില്ലേലും നല്ലൊരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ബൈക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പ് സൈഡ് ഔട്ട് ഡൗൺ ഫോർക്കാണ് അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ ഫോർക്ക് വന്ന കാരണം ഇപ്പോൾ കോർണറിങ് ഒക്കെ കൂടുതൽ അജൈലായിട്ടുണ്ട് അതായത് പണ്ട് സാധാരണ കൺവെൻഷണൽ ഫോർക്കുള്ള ഡോമിനറായി നിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതൽ നന്നായി അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കോർണർ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി വണ്ടിക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ പ്ലാൻഡായിട്ട് നമുക്കിത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വണ്ടി റോഡിലായിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മോഡലിലായിട്ട് പുതിയ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ സ്കീം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വളരെ നല്ലതാണ് അത് ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത ക്ലിപ്പിങ്ങിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലുള്ള ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഔട്ട് ഗോയിങ് മോഡൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗോൾഡൻ അലോയ് വീൽസ് ആണ് ഇത് പക്ഷേ അതിന് മുന്നേയുള്ള ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ മോഡലുണ്ടായിരുന്ന അത് ബ്ലാക്ക് അലോയ്സാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഈ അലോയ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സിൽവർ ഫിനിഷിങ് ആണ് വെളിയിലുള്ളത് അത് വളരെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ബജാജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ ഫോർക്ക് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വണ്ണം കണ്ടില്ലേ കൂടുതൽ തിക്കറായിട്ടുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ചേഞ്ച് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ ഫോർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ വണ്ടിയുടെ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് പലരും കണക്കാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഹെഡ്ലാം ക്ലസ്റ്ററായിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അത് എട്ട് പത്ത് എൽ ഇ ഡിയുടെ അസംബ്ലിയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ മേജറായ ഡിഫറൻസ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പുറകിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വേഗം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ റെയർ ലൈറ്റ് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് എൽ ഇ ഡി അതിൻ്റെ ഇത് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പൊസിഷനിങ് ഒക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിതിൽ പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ പറയേണ്ടത് കാരണം നേരത്തെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മേജർ ഡ്രോബാക്കായിട്ട് പലരും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഗിയർ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ബജാജ് ഇത് നേരത്തെ ഈ ഒരു കൺസോൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതിൽ കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് മാത്രമേ അതായത് വാണിങ് ലൈറ്റ്സ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് ഇപ്പം ഗിയർ പൊസിഷനിങ് ഇൻഡിക്കേറ്ററും പിന്നെ ഓഡോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ചസ് ആ
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കളർ സ്കീംസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ രണ്ട് കളേഴ്സാണ് അതായത് ഈ കാണുന്ന മാറ്റ് ബ്ലാക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ആണ് ഈ ഗ്രീനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീനാണ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കവാസാക്കി ഇടുന്ന നിഞ്ച സീരീസിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ കുറച്ച് ഡെപ്ത് കൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് നമുക്കത് അടുത്ത് വന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും റോട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികളിൽ നിന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന കളറാണ് ഈ ഗ്രീൻ ഇതിപ്പോൾ വീക്കെൻഡ് റൈഡ്സിനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി കമ്മ്യൂട്ടിന് ഇത് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വണ്ടി ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഒരു റേഞ്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ജാവ ഫോർട്ടി ടു ഹിമാലയൻ ഡ്യൂബ് ടു ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനത്തെ മോഡൽസാണ് പിന്നെ ബജാജിനോട് ഇഷ്ടമുള്ളവർ കൂടുതലായിട്ട് നേരത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കൂടുതൽ റിഫൈൻമെൻറ്റ് ഇതിലിപ്പം ഈ വണ്ടിയിൽ ഇവർ ബജാജ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ കുറച്ചുകൂടെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വെഹിക്കിളാണ് ഇത് എപ്പോഴും നൽകുന്നത് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ബ്രൈ വൈബ്രേഷൻസൊക്കെ ഞാൻ കുറേ നേരത്തെ വണ്ടിക്കകത്തുനിന്ന് വെച്ചാൽ സീറ്റിലേക്ക് ഹാൻഡ് ബാറിലേക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ വൈബ്രേഷൻസ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം ബജാജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂൽ ചാനൽ എ ബി എസ് വരുന്നത് ഇതിൽ പണ്ടുള്ള വണ്ടികളെ പോലെ തന്നെ ഡ്യൂൽ ചാനൽ എ ബി എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നോൺ എ ബി എസ് മോഡൽ ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് പോലും ഇല്ല അതിനാൽ പക്ഷേ ഈ എ ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സ്വിച്ചബിൾ എ ബി എസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സൈഡ് സ്റ്റാൻഡിന് പുതിയ ഇതുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻക്ലിനേഷനാണ് കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് വണ്ടി ഇരിപ്പുണ്ട് അത് വളരെ നേരത്തെ വണ്ടിക്കകത്ത് വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് ബജാജ് അതിലും ഒരു അപ്ഡേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വണ്ടിയുടെ കോസ്മെറ്റിക് അപ്ഗ്രേഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പീസും കൂടെ ഇതിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് എന്തോ ഒരു ഡിസൈനിങ് എലമെൻ്റ് ആണ് അത് ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ബജാജ് നൽകിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ റെയർ സീറ്റ് പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ബഞ്ചി കോഡ്സും മറ്റും അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്രോപ്സ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കും അതെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള ഇത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്കൊക്കെ ഈ ഗ്രാബ് ഹാൻഡിലേക്കൊക്കെ ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പേസ് പോകുമായിരുന്നു അതിനാൽ ഒരു എന്താ പറയുക ടൂറർ എന്നുള്ള സ്ഥിതിക്കാണ് ബജാജ് ഇതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബെഞ്ച് കോഡ്സൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഗേജൊക്കെ ടൈത് വെക്കാവുന്നതാണ് സോ റൈഡിങ് ദ ഡോമിനാർ ഇതിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ പഴയ വണ്ടി പോലെ തന്നെ അല്ല ഫീൽ വരുന്നത് കാരണം ഈ എക്സോസിനോട് തന്നെ തികച്ചും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് വളരെയധികം നല്ലൊരു ബാസുള്ളൊരു എക്സോസാണ് ഇതിൽ നൽകുന്നത് പിന്നെ ഗിയറിങ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഗിയർ ബോക്സ് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു നേരത്തെ വണ്ടിയിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഗിയറിൽ ഫോൾസ് ന്യൂട്രൽസൊക്കെ വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിലിപ്പോൾ അതെല്ലാം റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ല പവർ ഉള്ള ഗിയേഴ്സാണ് ഏതൊരു മിൻ ലോ റേഞ്ചും മിഡ് റേഞ്ചും ഹൈ റേഞ്ചും എല്ലാം തന്നെ പിന്നെ നല്ലൊരു പവർ ഔട്ട്പുട്ട് നൽകുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നേരത്തെ ഉള്ളതിൽ ഏഴായിരം ആർ പി എം വരെ ആയിരുന്നു കട്ട് ഓഫ് അതിപ്പോൾ മാറിയിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് നയൻ തൗസൻഡ് ആർ പി എമ്മിലേക്ക് വരെ ഇപ്പോൾ കയറി പോകുന്നു റൈഡി ഫീ ഭയങ്കര സ്റ്റേഡി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ കോർണറിങ് സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ കോർണർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ കോർണർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പ് സൈഡ് ഓൺ ഫോർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വേറെ വണ്ടികളെക്കുറിച്ച് ക്യൂറിയസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കുക പിന്നെ ഈ വണ്ടി അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വണ്ടിയുടെ ഷോറൂമുമായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗൈസ്